کوئی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے نبی کی یہ شریعت اتنی چمکدار ہے فرمایا اس کی رات بھی اتنی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے اس کی رات اتنی ہی چمکتی ہے جتنا اس کا دن چمکتا ہے اللہ کے نبی سلم نے فرمایا اے لوگو کہیں یہ نہ ہو تم حشر کے میدان میں مجھے ڈھونڈتے پھرو تمہاری گردن اونٹ کے موں میں ہو اور تم مجھے تلاش کر کے کہو اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرو میرا اس وقت ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت میں تو پوری شریعت تمہیں دے کر آیا تھا بتا کر آیا تھا اس پہ عمل کرتے آج نجات پا جاتے آج تم نجات نہیں پا سکرے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ عمل نہیں کیا صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے آئیے ان تمام روایات اور احادیث کو سن کر اب غور کرتے ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید ملاد کا طریقہ نبی نے چھپا لیا تھا یا صحابہ نے چھپا لیا تھا یا وہ حدیثیں گم ہو گئیں جن حدیثوں میں عید ملاد کا ذکر تھا کیا یہ ممکن ہے جب اللہ کے نبی نے نہیں چھپایا صحابہ نے نہیں چھپایا دین سایہ نہیں ہوا بلکہ دین پورا کا پورا محفوظ ہے تو پھر اس عمل کی نہ قرآن میں دلیل ملتی ہے نہ حدیث میں دلیل ملتی ہے تو پھر سنو جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر بجات کے راستے پہ چلتا ہے وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے آئیے اللہ کا قرآن سنتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے او یسیبہم عذاب علیم یا کہیں اللہ کی طرف سے وہ دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے یہ جشن عید ملاد النبی یہ کمکمے یہ جلسے یہ جلوس یہ بھنگڑے یہ ڈھول یہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رخص یہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے مارڈل یہ چہروں پہ نکلی تاڑکے یہ بارہ ربی الاول کو بزاروں کو بجلیوں سے سجانا یہ فضول خرچی یہ ساری چیزیں اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہیں نبی کی سنت سے ٹکرا رہی ہیں جو نبی کی مخالفت کرے مالی کہتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے تھے مسحی مسلم میں ان کا یہ قول موجود ہے اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے جشن عید ملاد النبی کے جتنے عذاب مولنا الیاس قادری صاحب نے بیان فرمائے سوچئے کیا بارہ ربی الاول کا یہ دن جب نبی کی زندگی میں آیا تو اللہ کے نبی نے اس دن جشن کیوں نہیں منایا ابو بکر کی خلافت میں آیا حضرت عمر کی خلافت میں آیا حضرت عثمان کی خلافت میں آیا حضرت علی کی خلافت میں آیا حضرت حسن کی خلافت میں آیا امیر معاویہ کی خلافت میں آیا یہ دن مسلمان مسلمان خلفاء کے دنوں میں بھی آتا ان کی زندگی میں آتا رہے نبی کی زندگی میں آتا رہے محدثین کی زندگی میں آتا رہے کیا انہوں نے یہ جشن منایا اگر نہیں منایا تو آج اس کا منانا دین کیسے ہو گیا اور اگر کہو کہ نہیں یہ دن منانا بائی سے عجر و ثواب ہے تو پھر ایک چھوٹا سا سوال ہمیں بھی کرنے دیجئے جن صحابہ نے یہ دن نہیں منایا تابعین نے یہ دن نہیں منایا تبا تابعین نے نہیں منایا محدثین نے نہیں منایا آئمہ دین نے نہیں منایا تو کیا وہ عجر و ثواب میں کم رہے وہ ایمان میں ناقص رہے وہ اس ثواب سے محروب رہے ارے جو عمل نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا وہ عمل ثواب بن سکتا ان تمام سوالوں کا جواب مولنا ازلیاس قادری صاحب خود ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ مروجہ عید ملاد النبی کا جو جشن ہے کیا صحابہ تابعین محدثین نے اس کو منایا تو قادری صاحب فرماتے ہیں ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ تابعین تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا یہ ایک عوامی وسوسہ ہے برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے میرے بھائی دیکھو ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا دراصل اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمائے تو 
مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے ہر کام میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا میں بھی کہتا ہوں ٹھیک کہا انہوں نے ہر کام میں دلیل نہیں لی جائے گی دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا ہم کرتے ہیں دنیا کے کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں سائیکلیں چلاتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں یہ صحابہ نے نہیں کیا لیکن جس کام کو دین محمد کہو گے اگر وہ کام نبی اور اس کے صحابہ نے نہیں کیا رب محمد کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا دنیا میں تمہیں اجازت ہے جو چاہے کرو لیکن جس کو اجر و سراب کا باعث جانتے ہو جس کے کرنے سے اللہ کی جنت الفردوس کی امید ہے اس کے لیے شرط لگے گی کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا نبی نے کیا یا نہیں کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَّدَوْا اگر تم ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم ہدایت یافتہ ہو ہر کام میں تو واقعی نہیں دیکھا جائے گا صحابہ نے کیا یا نہیں لیکن دین کے مسئلے میں دیکھا جائے گا اگر یہ دین ہوتا نبی عمل کرتے نبی کے صحابہ اس کو سن کر عمل کرتے وہ کہتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع تو نہیں کیا بولا علیہ قادری صاحب فرماتے ہیں دیکھا یہ جائے گا کیا جشن عید ملاد النبی منانے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع تو نہیں کیا جب منع نہیں کیا تو پھر اجازت ہے سبحان اللہ اگر یہ بات مان لی جائے ایک رکت میں کتنے سجدے ہیں جی جی دو تین کرنے سے نبی نے منع کیا ہے دو کر کے دکھائے ہیں تین کرنے سے منع مغرب کی کتنی نوہ رکھتے ہیں چار پڑھنے سے منع کیا ہے چار پڑھنے سے منع زہر کے کتنے فرض ہیں چھے پڑھنے